শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা সাঁইত্রিশতম বিসিএস এর গণিত ও মানসিক দক্ষতার পার্ট টু করব তো চলুন শুরু করা যাক দেখুন ছয় নম্বর অঙ্কটাতে কী বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার এবং প্রস্ত দশ মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার হবে তো বন্ধুরা আমরা আগে থেকে চিত্রটি অঙ্কন করে রেখেছি আয়তক্ষেত্রের চিত্র দেখতে এরকম বিপরীত বাহুগুলো সমান এবং সমান্তরাল এছাড়া কোনগুলো সমকোণ তো এই আয়তের আমরা একটা কর্ণ অঙ্কন করব তো কর্ণ যে কোনো পাশ থেকে অঙ্কন করা যায় আমরা এই পাশ থেকে একটা কর্ণ অঙ্কন করে নিলাম এই ব্যাপার যদি আমরা কর্ণ অঙ্কন করে নিই বন্ধুরা তাহলে খেয়াল করুন এই কর্ণের মানটা দেওয়া আছে বলছে কর্ণের দৈর্ঘ্য পনেরো সেন্টিমিটার তার মানে এই কর্ণের মান আপনার পনেরো ওকে তো এখানে বলা হচ্ছে প্রস্থ দশ মিটার তাহলে প্রশ্ন প্রস্থ হবে এইটা আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে বড়টা এই অংশটা আমাদেরকে চেয়েছে যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত তো বন্ধুরা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান সময় দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত সেক্ষেত্রে আমাদের দৈর্ঘ্যের মানটা বের করতে হবে তো একটু খেয়াল করুন দেখুন এই অংশটা যদি এটাকে আমরা নামকরণ করে দেই এ বি সি ডি তাহলে এ বি ডি একটি সমকোণী ত্রিভুজ তো সেক্ষেত্রে এখানে আপনার এ বি এবং এ ডি হচ্ছে লম্ব আর ভূমি আর বি ডি হচ্ছে আপনার অতিভুজ তো আমরা যদি পিথাগোরাসের উপপাদ্য ফেলি তাহলে কি হবে আপনার এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে এ বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু হবে আপনার অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস লম্ব স্কোয়ার মানে পনেরোর উপর স্কোয়ার মাইনাস দশের উপর স্কোয়ার সেক্ষেত্রে পনেরোর উপর স্কোয়ার মানে কত দুইশো পঁচিশ এবং দশের উপর স্কোয়ার মানে হচ্ছে আপনার একশো তাহলে সেক্ষেত্রে বিয়োগ করলে কত হবে একশো পঁচিশ হবে তো বন্ধুরা আমরা যদি শুধু এ বির মান বের করতে চাই তাহলে এ বি ইকুয়ালটু কী হবে এ বি ইকুয়াল টু হবে আপনার রুট ওভার অফ একশো পঁচিশ তো রুট ওভার অফ পঁচিশ মানে আমরা কী লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু পঁচিশ লিখতে পারি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ তো বন্ধুরা এই টোয়েন্টি ফাইভকে যদি আমরা রুট করি তাহলে কী হবে শুধু ফাইভ পাবো আর এছাড়া আলাদা একটা রুট ফাইভ থাকবে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এ বির মান পাচ্ছি ফাইভ রুট ফাইভ সুতরাং আমরা এখানে এ বির জায়গায় কী বসাইতে পারি ফাইভ রুট ফাইভ আর আমাদের চেয়েছে যে ক্ষেত্রফল কত তো ক্ষেত্রফল সমান সমান আমরা কি জানি দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত তাহলে অতএব ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটি কী লিখবো আমরা ক্ষেত্রফল হবে আপনার ক্ষেত্রফল ইকুয়ালটি হবে আপনার টেন ইন্টু ফাইভ রুট ফাইভ তো আমরা যদি পাঁচ আর দশ গুণ করি তাহলে পাঁচ দশে কত হয় পঞ্চাশ এবং আপনার রুট ফাইভ থাকবে সুতরাং আমরা বলতে পারি এখানে এই চিত্র থেকে যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা আমরা পাবো ফিফটি রুট ফাইভ অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হবে ঘ এর পরের অঙ্কটা দেখুন এর পরের অঙ্কটা অনেকটা চিত্রভিত্তিক সেটা হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে ১৩ সেন্টিমিটার ব্যাসাদ্য বিশিষ্ট বৃত্তের একটি জ্যা এর দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে কেন্দ্র থেকে উক্ত জ্যায়ের উপর লম্ব দূরত্ব কত সেটা বের করতে বলছে তা আমরা বন্ধুরা একটা বৃত্ত ধরে নিলাম আমরা এরকম একটা বৃত্ত হ্যাঁ এরকম একটা বৃত্ত এই বৃত্তের কেন্দ্র ও তো সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাসার্ধ অঙ্কন করতে পারি একটা ব্যাসার্ধ অঙ্কন করে নিলাম ব্যাসার্ধ হচ্ছে আপনার এরকম ধরে নিলাম এরকম একটা ব্যাসার্ধ হুম তো আমরা ধরে নিলাম ও বি একটা ব্যাসার্ধ তো আপনাকে বলেছে যে বৃত্তের একটি জ্যায়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার সেক্ষেত্রে আমরা জ্যায়ের দৈর্ঘ্য যদি ধরি যে আমরা এখানে একটা জ্যা অঙ্কন করে নিই এরকম একটা জ্যা আমরা অঙ্কন করে নিই আপনার এই জ্যায়ের দৈর্ঘ্যটা ধরে নিলাম এই জ্যাটা হচ্ছে আপনার এ বি হচ্ছে একটা জ্যা এই জ্যায়ের জ্যায়ের দৈর্ঘ্য আপনার দেওয়া আছে চব্বিশ সেন্টিমিটার তো আপনাকে বলেছে যে এই কেন্দ্র থেকে জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্বর মান নির্ণয় করতে হবে আপনাকে তাহলে কেন্দ্র থেকে অঙ্কিত লম্ব দূরত্ব এটা যদি আমরা বিবেচনা করি এবং এটা যদি আমরা ডি দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে আমাদের বের করতে হবে ও ডি এর মানটা কত তো বন্ধুরা দেখুন এ বি অর্থাৎ জ্যায়ের দৈর্ঘ্য হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার সুতরাং এই যে লম্বটা আছে লম্বটা এ বিকে সমান দুই অংশে বিভক্ত করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা চব্বিশের অর্ধেক কত পাই বারো অর্থাৎ এইটুকুর মান আমরা পাবো বারো আর এই ব্যাসার্ধের পরিমাণটা আগেই দেওয়া আছে তেরো দেওয়া আছে তো আমাদেরকে বের করতে হবে লম্ব তাহলে আমরা জানি কি লম্ব সমান সমান লম্ব স্কোয়ার সমান সমান আমরা কী লিখতে পারি অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজের মান কত এখানে দেখুন এটা একটা সমগুণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে এটা একটা সমগুণী ত্রিভুজ তাহলে অতিভুজের স্কোয়ার উপর স্কোয়ার মাইনাস ভূমির উপর স্কোয়ার সেক্ষেত্রে আমরা কত পাবো একশো উনসত্তর মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ অর্থাৎ পাবো আমরা টোয়েন্টি ফাইভ আর টোয়েন্টি ফাইভকে যদি আমরা রুট করি তাহলে কি পাবো শুধু ফাইভ পাবো অর্থাৎ ও ডি এর দূরত্ব হবে আপনার শুধু ফাইভ অর্থ
একটা সেটের অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে খেয়াল করুন সেট এবং ফাংশন থেকে এই অঙ্কটা আসে এখানে খেয়াল করুন এখানে বলা হয়েছে এ এর মান দেওয়া আছে বি এর মান সি এর মান দেওয়া আছে আপনাকে বলছে এ ক্যাপ বি ক্যাপ সি এর মান বের করতে হবে তো এই জায়গাটাতে আমরা আগে এ বি এবং সি এর মানটা এটা তালিকা পদ্ধতি আমরা এটা মানটা কী বের করবো এটা গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে আমরা এটা তালিকা পদ্ধতিতে মান নির্ণয় করবো তো এ ইকুয়ালটি কী হয় একটু বন্ধুরা খেয়াল করুন এখানে বলা হয়েছে যে এক্স সাজ দ্যাট এক্স ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এক্সের মানটা ধনাত্মক সংখ্যা হবে এবং এক্স স্কোয়ারের মান পঁচিশের চেয়ে ছোটো হবে তো যে সংখ্যাগুলোর মান পঁচিশের চেয়ে ছোটো হয় টোয়েন্টি ফাইভের চেয়ে ছোটো হয় সেই সংখ্যাগুলো আমরা কী ধরতে পারি যেমন আমরা ধরতে পারি ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ারের মান কত আপনার ওয়ান হবে মানে পঁচিশের চেয়ে ছোট আবার কি বলতে পারি আমরা টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মান হবে আপনার ফোর যা পঁচিশের চেয়ে ছোটো থ্রি স্কোয়ার বলতে পারি আমরা নাইন যা পঁচিশের চেয়ে ছোট ছোটো এবং ফোর স্কোয়ার বলতে পারি আমরা কত আপনার সিক্সটিন যেটা টোয়েন্টি ফাইভের চেয়ে ছোটো কিন্তু যদি আমরা ফাইভের উপর স্কোয়ার দিই যদি ফাইভের উপর আমরা স্কোয়ার দিই এটা কিন্তু আপনার টোয়েন্টি ফাইভ হয়ে যায় এটা কিন্তু পঁচিশের চেয়ে ছোটো হয় না সুতরাং এটা আমাদেরকে নেওয়া যাবে না এটা আমরা নিতে পারব না অর্থাৎ এক্স ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স এক্স স্কোয়ারের মান টোয়েন্টি ফাইভ হাজার ছোটো এরকম মানগুলো আপনার হবে ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এর যে মানগুলো আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আপনার ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর এরপর বিতে যদি চলে আসেন খেয়াল করুন আমাদের অঙ্ক অনেক দূরে এগিয়ে গেছে এখানে বলা হয়েছে যে এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ারের মান টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে ছোটো তো এখন দেখুন আমাদের এখানে যে সংখ্যা কয়েকটা ছিল এখানে ছিল ওয়ান এখানে ছিল আপনার টু এখানে ছিল থ্রি এবং এখানে ছিল আপনার ফোর তো এই কয়েকটা সংখ্যার মধ্যে দেখুন টু এবং থ্রি হচ্ছে আপনার মৌলিক সংখ্যা এছাড়া ওয়ান এবং ফোরকে মৌলিক সংখ্যা বলা যায় না সুতরাং আমরা যদি মৌলিক সংখ্যা নিতে চাই এখান থেকে তাহলে আমরা বিয়ের মানটা কী পাবো বিয়ের মানটা আমরা পাবো টু এবং থ্রি টু এবং থ্রি এরপর দেখুন বন্ধুরা সি এর মান যদি আমরা দেখি সি এর মানে কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে যে মৌলিক সংখ্যা হবে এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ হবে ফাইভ হবে তো দেখুন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ মানে আমাদের এই ফর্মাটে কিন্তু চলে আসতেছে হ্যাঁ যে এক্সের মানটা সেক্ষেত্রে আপনার কত হবে ফাইভ আমরা নিতে পারবো এক্সের মান এবং এটার মানটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ এবং ফাইভ একটা কি মৌলিক সংখ্যা সুতরাং এখানে একটা সংখ্যা আছে যেটা স্কোয়ার করলে টোয়েন্টি ফাইভ হয় এবং এটা হচ্ছে আপনার ফাইভ এখন দেখুন আমাদেরকে বের করতে বলছে এ ক্যাপ বি ক্যাপ সি বন্ধুরা এটা হচ্ছে ইন্টারসেকশন সেট বা সেট সেট এটার জন্য আপনার মিলগুলো নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে দেখুন এ বি এবং সি এর মধ্যে যে মিলটা থাকবে যে আপনার যে সংখ্যাটা মিল থাকবে সেটা হবে অ্যান্সার যদি মিল সংখ্যা না থাকে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে ফাঁকা সেট তো দেখুন এখানে এমন কোনো সংখ্যা কি আছে যা তিন জায়গায় আছে এরকম সংখ্যা নাই সুতরাং আমাদের এখানে অ্যান্সার হবে আপনার এটার অ্যান্সারটা হবে আপনার ফাঁকা সেট অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এর অ্যান্সার হবে আপনার ঘ এরপর নয় নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি এখানে খেয়াল করুন এখানে বলা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে এত এর মান কত তো আমরা এই মানটা নিয়ে আগে কাজ করবো এখানে খেয়াল করুন বন্ধুরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আছে আমরা কী করবো এই মাইনাসের অংশটাকে ডান পাশে নিয়ে যাবো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কী হবে থ্রি এক্স এবং পরের লাইনে আমরা কী করতে পারি প্রত্যেকটাকে ডান পাশে কোনো এক্স রাখা যাবে না অর্থাৎ প্রত্যেকটাকে যদি আমরা এক্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার ভাগ এক্স ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স বাই এক্স তাহলে অতএব আমরা মান পেয়ে যাচ্ছি এক্স স্কোয়ার দিয়ে এক্সকে ভাগ করলে শুধু এক্স হয় এখানে ওয়ান বাই এক্স আছে এখানে এক্স এবং এক্স বাদ গেলে শুধু থ্রি থাকে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হয় আপনার থ্রি কিন্তু আমাদের এই অংশটা যদি আমরা সূত্র ফেলতে চাই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মানও আমাদেরকে লাগবে এই জন্য আমাদের সূত্র ফেলি ফেলতে হবে তো আমরা জানি কি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ারের সূত্র আমরা কী জানি সূত্র জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এবি ফোর ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স সেক্ষেত্রে আমার এই অংশটার মান কী জানি থ্রি জানি থ্রির উপর স্কোয়ার দিই মাইনাস এই এক্স এক্স বাদ ফোর থাকে এখানে আপনার ক্যালকুলেশন করলে নাইন মাইনাস ফোর মানে হয় আপনার ফাইভ তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি শুধু এক্সের মান বাই করতে মানে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান বাই করতে চাই হোল স্কোয়ারটা উঠাই দিলে কী হবে এই ফাইভের উপর রুট হয়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি কি এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে আপনার রুট ফাইভ এখন আমাদের সে সে এই অংশটা তাহলে আমরা প্রদত্ত রাশিটা কী বলতে
একশো টাকায় দশটা ডিম কিনে একশো টাকায় আটটা ডিম বিক্রয় করলে শত করে কত লাভ হবে বন্ধুরা আমরা এসব অঙ্কের ক্ষেত্রে ক্রয় বা বিক্রয় মূল্য একই সংখ্যায় বের করতে হয় অর্থাৎ আমরা এখানে একটা সংখ্যার জন্য আমরা বের করব তো একটু দেখুন দশটা ডিমের আপনার ক্রয় মূল্য যদি বলেন আপনারা সিপি ধরে নিলাম সিপি মানে ক্রয় মূল্য কোস্ট প্রাইস সেক্ষেত্রে কত বলছে একশো টাকা বন্ধুরা দেখুন যদি আমরা একটা ডিমের ক্রয় মূল্যটা বের করতে চাই তাহলে কত হবে একটা ডিমের ক্রয় মূল্য দশ দিয়েটাকে ভাগ হবে তাই দশ দিয়ে একশোকে ভাগ দিলে হয় দশ টাকা অর্থাৎ আমাদের একটা ডিমের ক্রয় মূল্য কিন্তু হচ্ছে আপনার দশ টাকা আবার আমরা বিক্রয় মূল্য যদি বের করতে চাই তো দেখুন এখানে আটটা ডিমের মানে একশো টাকায় আটটা বিক্রয় করা হয় সুতরাং আটটা ডিমের বিক্রয় মূল্য ধরে নিলে সেলিং প্রাইস বা এসপি সংক্ষেপে লিখলাম বন্ধুরা তো এখানে খেয়াল করুন কত দাও আছে একশো টাকা তাহলে একটা ডিমের বিক্রয় মূল্য তাহলে কত হবে একশো কি আপনার ভাগ হবে আট দিয়ে তো ক্যালকুলেশন করলে আমরা কত পাই যদি আমরা চার দিয়ে ভাগ দিই এখানে হয় আপনার পঁচিশ আর এখানে হয় আপনার দুই অর্থাৎ চার চার দুগুণ আট এবং চার পঁচিশ একশো তাহলে কত টোয়েন্টি ফাইভ বাই দুই এটা হচ্ছে বন্ধুরা একটা ডিমের বিক্রয় মূল্য তো আমরা সেক্ষেত্রে কি করতে পারি এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য এটা ক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য বেশি অর্থাৎ লাভ হয়েছে তাহলে আমরা লাভটা বের করে নিই আমাদের লাভ কতটুকু হয়েছে লাভ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টু মাইনাস টেন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের কী হবে টু লসাগু এখানে হয় টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস দশ দুগুণে বিশ বন্ধুরা খেয়াল করুন পঁচিশ থেকে বিশ বাদ দিলে পাঁচ হয় মানে ফাইভ বাই টু এটা হচ্ছে আমাদের লাভ এটা হচ্ছে লাভ এখন আমরা যদি শত করা লাভ বের করতে চাই তাহলে আমরা শত করা লাভ বের করতে চাইলে আমাদের কী হবে খেয়াল করুন শত করা লাভ শত করা লাভের পরিমাণটা কী হবে শত করা লাভ হবে আপনার নিচে ক্রয় মূল্য থাকবে তো নিচে ক্রয় মূল্য কত ছিল এখানে আমরা একটা ডিমের জন্য হিসাব করেছি একটা ডিমের ক্রয় মূল্য কত ছিল আপনার দশ আর লাভ কত হয়েছে বন্ধুরা দেখুন পাঁচ বাই দুই আর আমরা শত করা বের করবো অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে তো এটা ক্যালকুলেশন করলে কী হবে দেখুন ফাইভ বাই দুই ইন্টু কত আছে একশো আর এখানে আপনার যে এখানে একটু খেয়াল করুন এখানে আমাদের যে টেন আছে এই এই জিরো দিয়ে এই জিরোকে বাদ দেওয়া যায় তো এই জিরোকে এই জিরো যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে ফাইভ বাই টু থাকে এবং এখানে কি একশো থাকে না এখানে শুধু টেন থাকে তাহলে কি ফাইভ বাই টু ইন্টু টেন এবং আমরা যদি পরবর্তীতে এটা টু দিয়ে যদি টেনকে ভাগ দিই তাহলে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ দুগুণে দশ আর এখানে পাঁচ আর পাঁচ গুণ করলে হয় পাঁচ পাঁচা পঁচিশ অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হবে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ সুতরাং বলা যায় যে এখানে আপনার শত করা লাভ হবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ অ্যান্সার হবে আপনার গ তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী থার্টি সেভেন বিসিএসের পরবর্তী অঙ্কগুলো পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ